भूत कथा विथ और कथा बोले जेखने बाघर भय से सन्दे है क्यों भारतवर्ष एरक बहु जाना अजाना जैगा रही है जेखने सन्धे नाम ग्रास कर भूत भय सरकम ही जगह मुक्तिपुरे एक स्कूल बाड़ी बांगाली मानी भोजन रसिक बांगाली मानी आंतरिकता और बांगाली मानी नस्टाइजिया पुरनो स्तर वक्स खुले तर स्वाद गंध ने एम बांगाली सत्य बिरल तई स्कूल कलेज बाफिस मजे मध्य शहर ग्राम किंबा शहरांचल मानूष मेते उठें रिइनियन पुनर्मिलन उत्सवे तब स्तर अमोघ अंतर्जाले लुकिए थे किप्रत्याशित घटना जा पतंगिर मतन घुरे बेड़ा से सब आनाचे कानाचे तब अवसरप्राप्त प्रफेसर रतन नंदी ए सब जानत ना उन्नी तो केवल दिन दूहजार बस साल फेब्रुआर मास सन्धे छा तक शहर एक माफलार लगे और मुक्तिपुर ग्रामे सन्ध्या नाम शीत एस दाड़ा सवार उठोने चिरसबुज ग्रामटी मानुषे एन चा और सान्ध्य आड्डा मेते ठीक तक ही बड़ रस्तार मोड़े एक दूरपाल्लार बस एस थामल और से नामल रतन बाबू माथार टुपीटा ठीक कर लें एकटू तर हाँटते शुरू कर लें पा रास्ता पेड़ काचा रास्त उठल तरपर थामले इसे सुंदर को सजान एक सुविशाल गेटर सामने रतन बाबू चोख दुटो आनंदे जल जल कर उठल आज मुक्तिपुर हाईस्कुल पुनर्मिलन उत्सव देश विदेश बहु छात्ररा एस तर प्रिय विद्यालय वार्षिक उत्सवें एक छवि तुले रतन गेट पेड़ भेतरे ढुकते जान समय अरे रतन ना चिंते किसुक्षण समय नए रतन तरपर बहु बचर स्मृति बोझा स्कूल बैगर ओपर थे धुलर आस्तरण हठात क्यों जान सर दे रतन मुखे हासि फुटे उठे अरे राजा दा कम आज यी चेहरा कर ठीक चिने तुम्हें चिने बारिटन की भोला जाए तु कदलास नहीं शुद्ध टाकटा तो <laughs> गल्प करते करते दूजने मूल सभा कक्षे प्रवेश करें पुरनो बंधुरा एके एके मिलित तो होते थे आड्डा आवेश और आलिंगने मेते उठे काचा पाका दाड़ मजे लुकिए थका स्कूल छुटर बंधुरा किुक्षण बदे राजा बोले तोर तो यदि आशा है ना चल स्कूल घूरे देखी रतन राजी हलन आध अंधकार करिडोर पेड़ तारा इसे पोछल तर क्लसरूमगुल दिखे किचुक्षण से किसुटा दूरे जीते ही रतन बाबू थमके दाड़े लैब नम्बर थ्री रतन बाबू मन मध्य झड़ उठल चोख जान बंध हो एक जल हम मन है कि हल यू जल घी ना कि चमके उठल रतन घूरे देख लो राजा राजा जलर बोतल एगिए दिल ढक ढक कर कि खे रतन बोल लैब तो सुनिर्मल क्यों जे से दिन एखने जानतम ना राजा दा रे गि सुनते पाई और धक्का सुनले प्रिय बंधुटा के हम ओई भाव स्कूल छुटर पर आटके थे दम बंध होते हतोना भेतरे ढुकबी चल ना धनु माखा दरजा टा कि जान खुले दिल आवाज़ा बड़ अद्भुत जान माथार भेतर एक पुरनो जहाज आवाज जत्रा कर लो टर्च बार कर लो राजा एक गंध रतने ना के एल भेजा पुरनो क्यों टाटका एक मृत्युर गंध राजा आलो फिलल 
নিজের দিকে তাকাতেই রতন চমকে উঠল এই কার পায়ের ছাপ বন্ধ দরজার ওপারে ধুলোর উপর যেন পায়চারি করেছে কেউ রাজা পুরো ঘরে টর্চ ঘোরালো ল্যাবের কোনায় কোনায় এখনো জিনিসপত্র রতনের মুখের উপর আলো ফেলে রাজা বলল এসো রতন বাবু ওয়েলকাম ওয়েলকাম রতন মাথা মুন্ড কিচ্ছু বুঝল না সম্মোহিতের মতো ঢুকে পড়ল ঘরে কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার ঘরটায় তখন জোনাকির মতো জ্বলছে একটা টর্চ আর দুটো চোখ রতন শিউরে উঠল দরজাটা নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে গেল রাজা চিৎকার করে বলল সুনির মল এই সুনির মল দেখ কে এসেছে কাকে ধরে নিয়ে এসেছি দেখ কথাটা বলতেই রতন পেছনে রাখা একটা টেবিলের কাছে ঘেসে এলো আর ল্যাবে শুরু হল আওয়াজ বিকট এক আওয়াজ এক কিশোরের গুমানির শব্দ আর তার সাথে আলমারির বন্ধ দরজার পেছনে ছটফট করতে থাকা কয়েকটা হাড়ের সাথে হাড়ের ঘষা লাগার শব্দ আর ঠিক তখনই রাজার জ্বলতে থাকা চোখ দুটি চিৎকার করে বলল বেরিয়ে শুনে বল আজ না রিউনিয়নে যাবি বলেছিলি আলমারির পাল্লা গেল খুলে রতনের চোখ দুটো ঠিক রে বেরিয়ে এলো যেন রতন দেখল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা আস্ত নরু কঙ্কাল যার কোনো করটি নেই রতন পালানোর চেষ্টা করল রাজারা আমাকে বাঁচাও রাজা কি তখন আর সেই রাজা আছে অসহায় ভীত কম্পিত রতনের চোখের সামনে রাজার মাথা ধর থেকে আলাদা হয়ে গেল সারা শরীর থেকে গুলি গুলি পড়তে লাগলো মাংসপিণ্ড কিন্তু রক্তের ছিটে ফোটাও নেই ক্রমশ রাজাও আকার নিল এক নরকঙ্কালে ওর চোখ দুটো জ্বলছে কি সাংঘাতিক জ্বলছে সেদিন আমি মজা করে সুনির মলকে আটকে দিয়েছিলাম ঘরের মধ্যে তবে আমি ভাবিনি ওর এই অবস্থা হবে তার ঠিক বছর দুই বাদে আমিও ট্রেনে কাটা পড়ি তারপর এখানে এসে ওর কাছে মাপ চাই কেউ কি মাপ করে বল তবে আমাদের জগতে বন্ধু খুব কম রে তাই তো তোকে বাইরে একটা হল্লার আওয়াজ পেলেন রতন পুনর্মিলন উৎসব যেন শেষ লগ্নে তারই মাঝে এক কোনায় সিটিয়ে যাওয়া রতন চিৎকার করে বললেন বাঁচাও কেউ বাঁচাও আমাকে কেউ শুনতে পাচ্ছ বাঁচাও কেউ শোনে না রে রতন এই ঘর থেকে ডাক কেউ শুনতে পায় না সেদিনও আমার ডাক কেউ শুনতে পায়নি রে ভাই কত ধাক্কা মারলাম কত চিৎকার করলাম কেউ এলো না একটা সময় বুঝলাম বাইরে তুই ঢাকলাম রতন আমাকে বাঁচা কিন্তু তুইও শুনলি না আমি তম বন্ধ হয়ে ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলাম এই ঘটার মধ্যে এখন অবশ্য আমি এখানেই থাকি মাঝে মাঝে রাজা দাসে তুই তুই এত চেঁচামেচি করিস না কেউ শুনে না রে ভাই এখন থেকে তো আমরা একসাথে অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল ঘরটা কঙ্কাল দুটো এবার রতনের সামনে এগিয়ে এলো রতন বাবু তহ বন্ধ হয়ে আসছে অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে কেবলমাত্র দুটো উজ্জ্বল চোখ রতনের বিস্ফারিত চোখের আয়নায় মিশে গেল করটির লাল চোখ দুটো দু সালের ফেব্রুয়ারি মাস মুক্তিপুর গ্রামের পুনর্মিলন উৎসবে যোগ দিতে বাস থেকে নামলেন অভিষেক বারুই পাকা রাস্তা পেরিয়ে কাঁচা রাস্তায় উঠলেন তারপর থামলেন এসে সুন্দর করে সাজানো 
এক সুবিশাল গেটের সামনে আরে রতন না তুমি এই কি চেহারা হয়েছে চিনতে পারিস নি না প্রথমে আমি কিন্তু ঠিক 